。一花，谁？一花，快去救大师兄！快啊！啊！李公公，太皇太后不是宣我来看病的吗？怎么把我带到这儿来了？有什么事情，先进去再说啊！开门。李公公，这到底是怎么回事？太皇太后懿旨，将你们这些捉拿鳌拜有功的人聚在一起，每个人赐一杯御酒。龙小弟，我求求你去救救我哥哥，还有那些工人吧！他们犯了什么错？他们不就是看我打了你一巴掌吗？可是，他们就要因此失去自己的性命吗？这不公平啊！朕已经吩咐过所有人守口如瓶了，没想到还是传到了太皇太后的耳朵里去了。现在太皇太后已经下了懿旨，这也不好公然对抗她的权威啊！太皇太后的权威，难道比那些人的性命还要重要吗？太皇太后要维护的，是皇权的威严，这是紫禁城，有很多规矩，不仅这里的大小奴才要遵守，连朕也必须得遵守。祸是我闯的，跟他们没有关系。之前打了您一巴掌，你打我吧，打我多少下都行。你别闹了，你以为这是小孩子过家家呀、啊？现在做什么都来不及了，太皇太后不会放过你的。等他处理完你哥哥那些人，就会轮到你了。那皇上，您还是先杀了我这个祸首吧。如果先杀了我的话，死在哥哥的前面，我就不会那么内疚了。易欢的易欢。你还老说自己是朕的老大，一到这种危险的时刻，你就这么没出息的以死相要挟、啊、您现在是高高在上的皇上，我只不过是一个小小的奴婢，我只能求您大发慈悲，饶了我哥哥。少说的那么可怜，你什么时候把朕当过皇上？不一直把朕当成你那个结拜小弟吗？奴婢再也不敢不知天高地厚了。您现在是皇上，不是奴婢的龙小弟。皇上，之前都是奴婢错了。要罚你就罚奴婢吧你先起来吧，我不起。起来吧，这么跪着也不是办法。皇上，我求求您了，您能不能去救救他们呀？如果他们因为我而死，我肯定会内疚死的。龙小，皇上，您就救救他们吧。人自然是要救的，但你倒是说说，这要怎么说服太皇太后啊？您可以跟太皇太后讲齐桓公跟管仲的故事。当年，管仲为了救自家主子，向齐桓公射了一箭，但是那个箭正好射到了齐桓公的腰带上，齐桓公没有死。后来，齐桓公不计前嫌，任用管仲当了国相。管仲感激涕零，倾尽一生的才华，辅佐齐桓公，最后成为春秋五霸的首位。皇上，您不会连齐桓公都不如吧？论气度，朕自然是不输齐桓公的。可是你能比得了管仲吗？论治国之才，奴婢当然比不上管仲的一根汗毛。但是，你想招来人才容易，想找到像我这样陪你吃喝玩乐、赌骰子、拼酒的人，可不容易啊。嗯，这个理由倒是很充分。只不过。早晚有一天，你都要出宫嫁人，不能一辈子留在宫里陪着朕，那朕岂不是很吃亏？原来您是因为这个呀？那，那您现在想怎么办啊？跟朕说说你那个青梅竹马吧，他叫什么名字？长什么样？家世如何？
这个属于奴婢自己的秘密，不能告诉你。那你总得告诉朕，他的外貌、仪表、才华、气度，比朕如何？嗯，这个嘛，我也没法说。有什么不好说的？让你说，你说不就完了吗？那我真说了，你可不许生气啊！笑话，朕在你的心里度量那么小啊！他确实没有皇上您高贵俊逸，但是，他很温柔，对我特别好，人很老实，我说什么他就做什么，我可以把他吃得死死的。不像你，今天说这个你开心了，明天说那个又得罪你了。那你爱他吗？二师傅，我头晕。师傅带你去休息啊。嗯。二师傅，一会他是在装病，你千万别上了他的当。一会儿大家练完功，再罚你扎半个时辰马步。玉环妹妹，你别生我的气了好吗？环妹妹，这个给你，我们和好吧？和唐苏。哎呀，皇上现在都什么时候了，您还说这些闲话？您赶紧跟我去救人吧。皇帝也是人，也有七情六欲，也有好奇心，甚至也会嫉妒。龙小弟，我求求你了，你要是再不去的话，他们人头马上就要落地了。放心吧，这个宫里没那么容易见血，要灭口，用的都是鸩酒。鸩酒。赶紧下旨吧！走走走，快去救他们！你先别着急，这太皇太后一下子从朕身边抓了十几个人，还需要等你过来求朕，朕才知道怎么做吗？朕虽然不好公然抗旨，但是早已命人准备了解药了。真的？那你不早告诉我？不对，你，你是不是得需要什么条件才能给我解药？当然，朕就想问你一个问题：你爱这个青梅竹马？我，我不是不告诉你。说实话，我也不知道。我只知道，我们是青梅竹马，从小他就对我特别的好。以后，我肯定是要嫁给他的。至于爱不爱，我自己心里也不清楚。哎呀，好了，我现在回答完了，你可以跟我去救人了吧？等一下，朕还有一个问题。你怎么那么多问题啊？你有话快说，有屁！皇上，您问吧，您快点问。你爱朕吗？这是太皇太后赐给你们的御酒，你们每人各取一杯，享用吧这酒有毒，不能喝。李公公，太皇太后为何要赐毒酒给我们？咱家也没有办法。事到如今，我就让你们做个明白鬼吧。都怪你们的运气不好，看到了不该看的场面。李公公，我们什么都没看到，不明白你在说什么。还请您帮我们向太皇太后求个情，饶了我们大家吧。咱家没有这个面子，更没有这个胆子
，这太皇太后的意志既然已经搬下来了，谁都救不了你们了。这毒酒，你们喝也得喝，不喝也得喝。为什么不回答朕？我不知道怎么回答。如果我说实话，我怕你不开心，不给我解药；但是如果我骗你的话，那就是犯了欺君大罪了。你就照实了说，朕答应，不论如何，都会救你的哥哥和那些工人。真的？天子之语，金口玉言。不爱。子说的真干脆，丝毫不顾及朕的感受。我之前就跟你说过，皇上是这个天下最不值得女人爱的人。可是作为老大，也许我会爱上结拜小弟龙三，但是作为奴婢，我永远都不可能爱上皇上。李德福，你别以为杀了我就没有人知道你是鳌拜的内奸了。你别忘，我还有我妹妹易欢，我若是死了，她绝对不会放过你。李太医，你，你我都是同乡又同姓，我本来是想照顾你的，可是太皇太后这意志一下来，我们这些做奴才的，除了照办，还有别的办法吗？我救了皇上的性命，又助皇上擒拿鳌拜，立下大功。太皇太后怎么可能不分青红皂白，就要置我于死地？哎，都怪你那个妹妹啊，仗着皇上对她的宠爱，她就无法无天。我在这宫里都已经几十年了，我从来没有看见过哪个宫人敢打皇上的。易欢呢？现在怎么样了？我不知道，但我知道太皇太后不会放过她。李太医，你先把我放，继续替我保守秘密，让我去向太皇太后求情。我尽量求情，你看怎么样？那那些工人呢？哎呦，这都什么时候了？咱们都泥菩萨过河，自身难保，哪还有闲心顾及他们呀？不行，我不能眼睁睁看着这么多无辜的人丧命。我要见皇上。
皇上，微臣参见皇上，平身吧。李太医，朕赦你无罪，你现在马上和索罗图去解救那些中毒的工人。微臣遵旨，这。李德福，啊，这差事你办的可真是用心啊！皇上恕罪，石叔姑娘，老奴。也是实属无奈，史叔姑娘，您大人大量，不要记恨老奴啊，忠堂大人。公公有礼了，宫中一切可好？忠堂大人，您放心吧，一切尽在忠堂大人的掌控之中。皇上好吗？皇上现在还是每天跟一些小伙伴们摔跤玩耍，无心朝政。他那都是故意做给老夫看的吧？当年顺治爷临终托孤的景象，老夫是历历在目。不过如今皇上翅膀硬了，不把我等老臣看在眼里了，嗯，是时候给他点教训了。啊，那中堂大人，您的意思是？每日给皇上一中补药吧。啊，记住，看着他。喝下去，懂了吗？奴才懂，奴才懂。你你是如何知道的？公公，我这口气练的还不错吧？原来，原来那晚你也在马车上。那你是如何知道是我？公公啊，虽然您那天行事谨慎，戴着黑纱，我看不清您长什么样子，但是，我看到了你耳朵后面那颗痦子。所以，我还是认出的是公公您。李欢，太皇太后果然说的没错，你真不是一个简单的小丫头。可是李公公啊，这太皇太后也看错了您啊，您也不是一个忠心的奴才啊。嗯，你到底想怎么样？李公公，您知道的，我这个人啊是不会害别人的，但是我最讨厌的就是那种。害人的人，所以，只要您不对我们兄妹两个起什么歹心，那我们自然不会对您怎么样。但如果您的心里对我们兄妹两个，皇上，等等我，龙小弟，谢谢你啊。其实，就算你不求我。我要救那些工人们，虽然这会让太皇太后特不高兴，但是朕已经擒下了鳌拜，真正亲政，朕必须坚持己见。嗯，不过这个李公公实在是太讨厌了，向太皇太后告密的人肯定是他。这个朕怎么会不知道呢？但是李德福十岁就进宫了，侍奉过三代君王，太皇太后对他十分宠信，打朕小的时候。就是由他把朕的一举一动汇报给太皇太后，这已经是惯例了。就算朕有不满，也无可奈何呀。没想到皇上也有这么多的无可奈何啊！咱们皇上无奈的事情多着呢。对了，嗯，大补丸的解药你搜到了吗？嗯，我哥哥还没有完全的研制出来，估计这个鳌拜是想彻底让我和哥哥给他陪葬了。那怎么办？这鳌拜虽然已经擒下。但他毕竟是三朝元老，他的一生功过十分复杂，朕还没有想好怎么处置他呢。而且他的性子十分桀骜，无论如何，他都不肯交出大补丸的解药。龙小弟，我是你老大，自古啊，吉人自有天相，没问题的话。朕真的是没用啊，连你都保护不好。龙小弟，你可千万不要对我这么好，不然我会愧疚的。都快点，把药给我灌下去！把药赶快灌下去，快点，赶紧的，往这桥开，给我喂下去！
。皇上，不必多礼，先救人吧。快救人！皇上，我已经安排他们把药都给灌下去了。那他们是不是得救了？药已经喂下去了，命是保住了。但是，但是什么？但是，这酒毒性实在太厉害了。纵然服下解药，毒素也早已侵害了他们的咽喉。从今以后，他们再也不能说话了。张嘴，你是说？他们以后都是哑巴了。李德福啊，连这点事你都办不好，你真是不中用啊！你，太皇太后，您息怒。奴才跟纳赛正要把事情办好的时候，皇上跟李一欢突然来了。皇上让奴才放人救人，奴才哪敢不遵从啊？哎呀，皇上是中了李一欢的毒了，中毒不浅呐、啊。这样吧，你把这个李一欢给我叫过来。谨遵太皇太后懿旨。龙小弟，没想到我冲动打了你一巴掌。居然害了这么多无辜的人，朕也没想到事情会发展成这个样子。在朕的心中，一个好皇帝，与其让臣民们畏惧，不如让臣民们敬爱。难怪人们都说伴君如伴虎，你现在明白为什么我说你是全天下最不值得女人爱的男人了吧？一环，朕知道这件事情在你心里一定留下了很深的阴影，你更不可能会爱上朕。也许这皇宫确实不适合你，你应该出宫去，去嫁给你那个青梅竹马的未婚夫，可能会更幸福。据我推断，这个奸细应该还不知道我们在谷外的行踪。他更不可能料到我们居然前进了皇宫，所以我们在世是安全的。嗯，有道理。好了，既然你们兄妹之间有此等传递消息的妙法，那朕也就放心了。那微臣先告退了。哎，等一下，皇上还有什么吩咐吗？哎，真没想到，这么顺利就把童霞找到了。早知这样，我跟师傅也不用费尽心机进皇宫潜伏了。别难过了，学姐姐，我来这儿还想告诉你件事情。如果明天我那第三道题答不出来的话，那个老太婆肯定要毒打我一顿，到时候我只能叫地母悠悠了。我跟你说啊，嗯，那个铜匣还有搜刮来的那些金银财宝，都放在我永乐斋的床底下了。嗯，我们走了以后，只能靠你跟六师傅去取了。一旦取好了，赶紧跟我们一起撤吧。嗯。我早就盼着这一天了。哎，小师妹，其实你尽快离开紫禁城也是对的。你都不知道，看到你整日跟皇上形影不离的，大师兄心里有多别扭。啊，朱哥哥哪儿都好，就是太小气了。哎，我不能跟你说了，我得赶紧走了，被人发现了我就死惨了。哦，你小心点啊，知道了。赵鳌拜。一直不肯交出大补丸的解药，朕派索额图去鳌拜府上搜查，也没有搜到。李太医，你既然能解了朕的毒药，那这大补丸之毒你可能解。皇上，鳌拜并不敢谋害皇上的性命，所以给皇上下的只是扰乱心神之毒，而且分量很轻。但他给陈兄妹所服的大补丸。
是他用来控制手下的独门毒药。微臣想尽办法，也只是配出了缓解毒性发作的药。朕真的是亏得你们兄妹。皇上这话，微臣兄妹实在是担不起。请皇上放心，微臣一定会继续实验，争取早日制出解药。已经三更天了，皇上，早点歇着吧。朕刚刚亲政不久，朝中还有多少大事小事没能理顺？尤其鳌拜一案，牵连甚广，盘根错节，山西直隶等省又遭遇了数十年不遇的大旱，朕岂能安心入睡？你先退下吧，微臣告退。不到他竟如此勤政，我听了小师妹的话，帮他斗斗鳌拜，也许失算了太后吉祥，皇上吉祥，皇后娘娘吉祥。罢了，这答案有没有想出来？太皇太后，奴婢脑子实在太笨了，所以到现在答案还没有想出来。哦，那你可得要抓紧啊，这转眼就要正午了。不好意思，雷龙小弟，午时一到，我就会马上逃出宫去。我们也许就再也见不到面了。太皇太后，您跟皇上在这，奴婢实在太紧张了，能不能到门口去想啊？嗯，哀家准你了。哀家倒要看看你这小丫头还能耍出什么小花样来。奴婢绝不敢耍花样，多谢太皇太后，奴婢告退。慢着，李欢，外面日头大，朕赏你一把扇子。因为你那小脑袋瓜子被晒伤了，更想不出来了。多谢皇上。那扇子上有“皇上新题”的字吧？拿给哀家看看。嗯。以哀家看来，这皇上的字就是好啊！拿了吧，多谢皇上。丫鬟，你腰上的那个琉璃坠子倒是挺别致的。朕记得，你哥哥也有一块同样的吧？奴婢跟哥哥是同日所生的双胞兄妹，这个琉璃坠子呢，是爹送给我们的生日礼物。还真是，这个字又显出颜色来了，而且字体还变大了。这个琉璃坠
，其实是一个彩色的放大镜，是微臣的爹从一个西洋商人手中购得，送给臣和臣妹的十岁生日礼物。臣兄妹各有一个，随时带在身上。到时候，皇上只要将答案用这药汁抄写在这扇面之上，传递给臣妹即可。告诉他，用这个琉璃坠，他就会明白了。李太医，臣真的很羡慕你，能和易欢有这么美好有趣的童年。不像朕，十岁的时候就父母双亡，而且还不得不提防宫中各路势力的算计。行了，那你赶紧去吧，要是耽误了时间啊，朕也救不了你。多谢皇上。慢着，外面天气太热了，本宫就赏侍淑姑娘一方丝巾，擦擦汗吧。多谢皇后，奴婢告退。皇上，皇上好像一点不为这小丫头担心呢。皇祖母，易欢她只是本性纯良，并不是笨，孙人相信她一定能想到答案的。哎皇祖母，小心！来，皇上，能不能叫两个人帮奴婢推下车啊？走了，这。谢皇上，你们两个帮我推下车。哎，你扶我一把。放下，放下。那个你，你再来扶我一下。太皇太后，您看啊，这只有推车的人才能推动这辆车，而乘车的人永远推不动这辆车。我说的对吗？好，这个答案妙。皇祖母，这个答案啊。不仅解了题，这好像还给我们所有人一个警示：这有些事啊，只有旁观者可为，而当局者永不可为。是啊，皇上你也应该明白了，这丫头可不像你说的那是个傻丫头，可是聪明着呢。你可不能当局者迷呀。皇祖母说的是，孙儿谨记皇祖母的教诲。义父，叔父不当差的时候，时常爱去城郊的镜湖钓鱼散心。你可以到镜湖附近等着，找机会跟他相认。好，到时候我就假装跟他邂逅，绝口不提你和易欢。好，那我就预祝义父跟叔父顺利相认。但愿吧。这么多年过去了，我真不知道，乍一看到我这个亲哥哥出现在面前，他会是什么反应。来见老夫了，老伴，在牢里待了这么多天，想明白了吗？可有悔恨之心？老夫当然有罪，老夫这第一罪，当年不该冒死，从乱军中救回太宗皇帝。老夫第二罪，不该征战沙场，出生入死。为你们爱新觉罗家族打下这片江山，老夫第三罪，不该对先帝于忠尽心尽力的辅佐你这个黄毛小儿。老夫第四罪，明知你翅膀硬了，要来诛杀老臣了，要独揽大权了，老夫未能先下手为强，除掉你这个昏君。事到如今，你还睡在几十年前的功劳簿上
，丝毫没有反省。你圈地害民，党同伐异，欺君罔上，弄权误国之罪。要不是你当年救过太宗皇帝，要不是你为大清朝立过那么大的军功，朕就算砍你脑袋一百遍都不为过。老夫现在是做了阶下囚，这一生的功过随你红口白牙怎么说。但是玄烨，我告诉你。你不要以为你除掉了老夫，你的皇位就能够坐稳了。在你身边，潜伏着两条毒蛇，他们随时都会要了你的命。你说的什么意思？朕不明白。那老夫就告诉你，你以为李建清和李一欢兄妹二人是真心对你效忠的吗？他们实际上是在挑起你我君臣之间内斗，居心叵测。他们帮助你擒拿住老夫，这是为了骗取你的信任罢了。在你未动手之前，那个李建清就来找过老夫，把你的计划悄悄地告诉了老夫。老夫只是一时拖荡，以为就凭你训练的那几个会摔跤的少年，怎么能拿下老夫这大清第一勇士呢？也没料到那李氏兄妹二人居然会反水，这才让你侥幸地险胜了。皇上，鳌拜这会儿也许说的是实情，难怪他事先就服下了解药。你让李公公赐给他的毒茶也失去了效力，也许真的是有奸细给他透露了风声太厉害了，这么艰巨的任务居然被你完成了。嗯，是谁啊？平时老说我这个不行那个不行的，现在知道夸我啦。欢妹，我是你大师兄，又是你未来的夫君，你做对了，自然该表扬；做错了的，自然该批评。站直了，不管是表扬还是批评，我都是为了你好。哎，知道知道知道了，从小到大就这么几句，我耳朵都听出茧子来了。欢妹。我发现进宫以后，你越来越讨厌我了。老伯，你以为朕会中了你的挑拨离间之计吗？是，皇上，老伯也许死到临头了，还要这样搞挑拨离间的小动作。挑拨离间，玄烨。你这个无知的小儿，老夫虽然是你的眼中钉、肉中刺，可老夫是大清的八旗子弟，你我之间的君臣内斗，毁不了大清的根基。而那个李氏兄妹，他们不一样，他们来历不明，行为诡异，说不定就是那前明的余孽。是，鸟拜是满族，李氏兄妹是汉族。可是拿匕首刺向朕的是鸟拜，而挺身而出替朕挡刀的是李欢。若非李氏兄妹反戈一击，只怕你和朕的位置现在就一敌而出了吧。所以朕明白，你恨李氏兄妹，你巴不得置他们于死地，朕是不会上你的当的。玄烨小儿，你果真是一个没有出息的君王。你被那李一欢的美色所迷惑，你被李氏兄妹二人玩弄于股掌之间。我们这些八旗子弟打下来的江山，终将毁在你的手上。老夫倒要看一看你有何脸面，去见爱新觉罗家族的列祖列宗。你住口！朕已经不是当年那个只能听任你摆布的傀儡了。你要是再在朕的面前出言不敬，朕就让你的血溅在朕的龙袍之上。来吧。老夫这一生都在为大清卖命，没想到爱新觉罗家族竟然出了你这么个既阴险又愚蠢的懦夫。玄烨，你打开牢门，来与老夫一对一的决斗。来呀！如今康熙正在大力清除鳌拜余党，整个京城都人心惶惶。如果把这铜匣和易欢得来的珠宝全部运出宫去。放在慈航药铺反而不安全，不如
就继续放在这个永乐斋吧。师傅说的是，毕竟眼下这永乐斋还是安全的。等大师傅离京之时，咱们再把这铜匣悄悄带出宫去，让大师傅带走。嗯，不行，铜匣不能放在永乐斋。欢们也不能继续留在紫禁城里。既然找到了铜匣，我们赶紧撤离吧。嗯，我们，我们现在就撤离啊？怎么，你还想继续留在宫里？你忘了和你一同进宫，被刺死的那三个秀女了吗？忘了那些，仅仅因为看到你打了康熙一巴掌，就被刺阵脚的工人了吗？好吧，朱哥哥，我听你的。那六师傅学姐姐。我们一起撤吧！大胆，鳌拜，你这个狗奴才，死到临头了还敢对皇上大不敬！你以为你真的是什么大清的第一勇士吗？我告诉你，那只不过是因为你大权在握的时候，别人对你不得已的奉承而已。你想动手是吧？来呀、啊，我索额图陪你练练。索额图，若是你阿玛还活着，那老夫……说不定还卖他几分薄命，就你现在这么个鬼模样，你还不配和老夫交手？你滚一边去！哼，鳌拜，在皇上面前，我不与你乘着口舌之快。且不说我们两家的恩怨如何，就是你现在这样在军前失仪，也是不可饶恕的大罪。我告诉你，你死到临头了！<笑>你可真会拍皇上的马屁！可笑！你阿玛索尼与老夫一辈子为敌，但老夫敬他是条汉子。可是我没想到，他怎么就生出你这么个没出息的小兔崽子呢？好吧，哪怕你是个勇士，像你这样的莽夫，也只配做爱新觉罗氏的鹰犬。朕乃天子，治国安邦才应该是朕擅长的。你那些技击之术。都是雕虫小技，朕纵然不如你，又有何妨？把他看好了，别让他自尽。你这个懦夫蠢货，你回来！你宁肯相信居心叵测的李氏兄妹，也不肯相信老夫这三朝老臣。你回来！我要见太皇太后！我要见太皇太后！回来！不行，我们现在还不能撤。第一，莫生和倩影他们还没有找到一号金钥匙，万一那把金钥匙就在这皇宫当中呢？第二，也是最重要的，鳌拜到底有没有在明珠谷安插奸细？这个奸细到底是谁？我们一定要查个清楚。大师兄，要不这样吧，你跟一欢先撤吧，我和六师傅继续留在宫中，剩下的任务就交给我们吧。哎，不行不行，怎么能把你们两个留在宫里呢？我们要共同进退。太子，如今康熙对你和一欢极为信任，想要查出明珠谷中的奸细到底是谁，你们比我和青城的机会大很多。眼下的确还不是撤离的时候。六师傅，是我思虑不周，我只想着让一欢赶紧离开康熙，以免受他蛊惑。一时情急，居然把查奸细这等大事抛在脑后了。太子，你平常行事的确很冷静，但是有些事情牵扯到一欢的时候，就很容易冲动。姨父，你还是尽快跟叔父相认吧，说不定叔父知道。鳌拜潜藏在明珠谷的奸细是谁？也只好如此了。不过，不管结果如何，这件事情，你都不要告诉一欢，更不要告诉倾城，还有你六师傅。义父，其实倾城和六师傅跟一欢真的不一样，他们的嘴巴都很紧。我不是不信任你六师傅，只是，我身为大明义士联盟的盟主。却有一个在清廷皇宫任大内总管的亲弟弟，这件事情如果传了出去，我又有何面目去见联盟的同仁呢？徒儿明白了，但愿叔父顾念骨肉亲情，能投靠咱们联盟，做咱们的内应。我总是觉得有点不太可能
。但愿吧，但愿我李氏的列祖列宗能够庇佑，保佑我这个弟弟能够弃暗投明。管家，你现在吹的是什么曲子啊？我怎么听着这么耳熟啊？好像是在哪儿听过一样。这个曲子是我家乡的小调，名字叫做《一亲人》。一亲人。我只是觉得这个曲子，这个旋律有点耳熟。什么名字？我倒是记不得。这首曲子是我老爹在世的时候最喜欢吹的，我的弟弟也特别爱听。这个曲子。我小的时候也特别特别爱听，只是有好多年没有听到了，现在也忘得差不多了，真没想到，今儿在这儿听到了。客官莫非也是陕西榆林人士？没错。那你可记得，皂角村中有一户姓李的农家，那户人家有一对孪生兄弟，个个叫李德禄，弟弟。叫李德福。你是？有生之年，还能再见到你。我原本以为你早就不在人世了。
。哎，是说姑娘。索大人，什么事这么着急啊？我告诉你啊，我在这鳌拜府当中又发现了一件小小的密室，这大补丸的解药说不定就藏在里面。可是这些工匠呢，笨手笨脚的，打不开那个机关。我想这怎么办呢？我想来想去，就想到了史书姑娘你。嗯，我也不知道能不能打开，但是我去试试吧。哎呀，太好了！快请吧，走。<笑>大哥可成家了，嫂子可贤惠，有几个子女？成家了，有三个孩子，两儿一女。至于你嫂子，她早已不在人世了。哎，是啊，这世道原本就不太平，又有几家人能够骨肉相守的？大哥，即便如此不幸，也比小弟强多了。当年你引开追兵之后，我就一个人在外四处流浪，到处打听你的下落。后来多尔衮把我抢了去，在他府上做了奴才。几年之后，他见我做事机灵，就把我净了身，送到皇太极身边伺候。那时候，我本已有了心仪的姑娘，却被迫。做了这不男不女的太监，小弟啊，这么多年你受苦了，大哥真的没有想到，你还能认我这个哥哥。我原本以为，你现在在紫禁城中是要风得风，要雨得雨，而我，却是穷困潦倒。我真没想到，你还能认我。你说的这是什么话呀？我在这个世界上，就你这么一个亲人了，我怎么会不认你呢？哥，我如今有了用不完的金山银山，正愁没人跟我分享呢。这下好了，你来了，哥，你把侄儿侄女都接进京来，我在京城给你买一处大宅院，然后再续几房妻妾，咱们兄弟好好享受这下半辈子。弟弟啊，你的这番心意，哥哥心里。但是哥哥这次找你，并不是为了你的钱财。哥，你一定是想谋一个好的差事，对不对？你放心，包在小弟我的身上。一个月之内，我先给你谋个闲职，年内呢，我再找机会，把你外放到一个油水充足的富庶之地，怎么样？我也不是为了做官。既不想发财，又不想做官，哥，那你到底想要什么？只要兄弟能办得到的，绝对没问题。德福，你知道哥哥现在是什么身份吗？什么身份？我很久以前已经把名字改了，我不叫李德禄了。那哥哥如今叫什么？李定国。世叔姑娘，真是辛苦你了啊！苏大人吃饭。走走走，我上开去。苏大人，啊，这箱中没有解药，全是文书信件。没有解药，我看看。嗯。拿菜，在。把这两个箱子给我封起来，抬进宫去，呈给皇上。德福。你可愿意跟哥哥一起共干一番大事业，光复我大明王朝？德福，你倒是说话呀！德福，你就心甘情愿的做大清的奴才吗？
，做大清的奴才怎么了？他朱明王朝给过我什么？杀死了我的爹娘，饿死了一整村子的人，害得我们骨肉分离，逼得我走投无路，只能在死尸堆里面抛尸的。后来。还被迫做了这不男不女的太监，我辛辛苦苦了三十多年，我苦熬了三十多年，如今你却让我为朱氏的后人去冒杀头的危险，德芳，你听我说，我不听。我知道，我听说过你李定国，朝廷还以为你战死在云南了，没想到你还活着。组建了一个什么大明意识联盟？道不同不相为谋，你我都不必妄想劝动对方。我只有一句话：你若做回李德禄，那你还是我大哥，我愿与你共享荣华富贵。但你若坚持做你的李定国，那你我就当彼此早在四十年前都死了吧。我最后问你一句：你是要做李德禄，还是做李定国？我李定国，生是大明的人，死是大明的鬼。他。他就这么走了，我还指望着能从他那里打听到有关鳌拜内奸的消息。义父，那我们现在该怎么办？既然他贪图荣华富贵，敢为大清走狗，那我就当他四十年前就已经死了。现在的他。就只是大内总管李德福，不再是我的弟弟。你们以后行事，一切以我联盟利益为重，且不要顾及我和他的兄弟之情。他中了鳌拜的大补丸之毒，现如今，鳌拜被关进了天牢。若没有康熙的首令，谁也不能见他。鳌拜没有办法把每月大补丸之毒的解药给他。义父，你看。我是否要把彻底解除大补丸之毒的解药给他呢？不，不，不能彻底帮他解毒。你在宫中多次试探他，以他的心机，这次我跟他相认，他多半会怀疑到你。万一鳌拜供出他来，那他极有可能出卖你跟易欢。甚至出卖我这个亲哥哥，来将功赎罪。那义父的意思是，眼下只能利用大补丸来控制他。这样，一来可以保证你跟易欢在宫中的安全，二来，你跟易欢在宫中行事，有他相助，也会便利一些。可他毕竟是您的亲弟弟。我跟易欢的叔父，我们这么做，未免也太……太子，你以为我如此算计，我的心里就好受吗？他可是当年我豁出性命去要保护的亲弟弟呀、啊！可现在，在国家大义面前，我没法再顾及兄弟。朱慈轩，代表朱氏所有人和逝去的列祖列宗，多谢晋王大义。真没想到，李公公居然是我爹的亲弟弟，我的亲叔父。是啊，李公公为人圆滑自私
和义父完全是心性相反的两个人。可是朱哥哥，虽然李公公这个人圆滑自私，但是他是我爹的亲弟弟，我的亲叔父。他虽然不肯投靠我们，但是他也没做什么出卖我们的事情啊。我爹让咱们拿大补完的事情去威胁他，我怎么觉得心里过意不去呢？其实，我心里也过意不去。不过既然义父吩咐了，我们也只能执行。有时候想想，我爹也真够冷血的。他居然亲手射杀了我娘，那可是为他生了三个孩子的结发妻子啊！当时他还射了我一箭，还好我身上有个玉佩，要不然，嗯，我早就没命了。环妹，你千万别这么说，若是让义父听到了，他该有多伤心呢？义父也是迫不得已，舍小我取大义，就像古时候舍弃自己的亲生儿子，而救护赵氏孤儿的义士程英。可我从来不觉得程英做的对啊，为什么他的儿子要替赵氏孤儿去死呢？两个孩子的命难道不一样重要吗？从小我一直不明白，为什么我爹总觉得你跟你父皇的命，要比我跟我娘的命更重要？越说越不像话了，这就是君臣父子伦理纲常。你记住了，这话千万不能让义父听到。知道知道知道了，我这不偷偷跟你一个人说吗？我知道我说这些话大你不到，以后不说行了呗。千万别跟我爹说，你知道就好。环妹，你记住了，平时再怎么任性，再怎么胡言乱语都没关系，唯有这些有违伦理纲常的话，千万不能再说了，知道吗？哦，你怎么跟龙小弟一样啊？严肃起来让我心里特别害怕。不跟你说，我要去找我龙小弟玩了。环妹。都先退下，朕想静一静。这，龙小弟，你也退下吧。今天怎么了？连龙小弟也这么严肃？你说什么？嗯嗯，没什么。那奴婢告退了。叔父在这宫里熬了三十多年，才换来看似风光的荣华富贵。而我爹，他为了官复诸民王朝，不惜杀妻灭女，戎马一生。我这一生啊，可不能像这兄弟两个一样